नमस्ते ग्रूप वन मेन पेपर फै प्रिपरेशन को गत को पेपर फै संबंधी डेली क्लास अंदे प्रयत्न चुनाव सो इंदो इन निष्पत्ति अपात निष्पत्ति अपात माटाक वीट नीं प्रश्न ये विधा रावचु गत वीडियो केवल बेसीक्स जरिए प्राथमिक अंशाल अच्छा जीरो मन निष्पत्ति अपात संबंधी क्वेश्चन ये विधा वे अवकाश क्वेश्चन ये विधा वे अवकाश सो एग्जाम मल्लोस चूँ एपड़ना निष्पत्ति कवाली अंत आ रे यूनिट विधा उ प्रमाणा और विधा उपड़ जी वे वूनिट विधा लेकिन वाट मन मार्चा वाट मार्चा सो नैक्स्ट रही क्वेश्चन रादा सची सची पद पैसा नाण्या इरव पैसल नाण्या याब पैसल नाण्या वन इज टू टू इज टू थ्री निष्पत्ति उ सची पद पैसल नाण्या इरव पैसल नाण्या याब पैसल नाण्या वन इज टू टू इज टू थ्री निष्पत्ति उ ब्याग मोतम रे वूपायल उ ब्याग मोतम रे वूपायल उ आया नाण्य संख्य कया नाण्य संख्य कदी प्रश्न दी मन ए विधा चस्ता दी एला चेयर सो और चूँ जनरल फर् एग्जापल मे दर ईद रूपयी ईल रूपये ए मरी बी अने इधर विद्यार्थुल की टू इज टू थ्री निष्पत्ति इवाली अको सो ए की एंत इवाली बी की इवाली एज टू बी अब टू इज टू थ्री अना टू बै टू प्लस थ्री एंत फाइव टू बै फाइव इंटू फाइव थौजेंडा अभी रेवे रूपये वस्तु मिलें मूड वेल रूपये सो ए की रेवे रूपये बी की मूड वेल रूपये का इक क्वेश्चन एला कुछ डिफरेंट हो चूँ इक मन को निष्पत्ति ए निष्पत्ति नाण्य संख्य या निष्पत्ति इविदी और ब्याग केवल टेन पैसा ट्वेंटी पैसा फिफ्टी पैसा मतमे उ वाट रेसियो वन इज टू टू इज टू थ्री उन्ई अं अर्थमेंटी वेल पद पैसा नाण्य उंटे इरव पैसा नाण्य रे याब पैसा नाण्य मूड उ अर्थम हो क्वेश्चन टोटल अमौंटे टू हड्रेड रूपी अव जी आग मत अमौंट रे वूपाय मैं क्वेश्चन एंटे आया नाण्य संख्य एंता अंत मेक आ ब्याग इन पद पैसा नाण्य इन इरव पैसा नाण्य इन याब पैसा नाण्य मन कौली दी विधा चेयर इध मेन्स एग्जामे स्टे बै स्टे डिस्क्रिप्ट टाइप का प्रती स्टे मन वाइलेंदे अच्छे पद पैसा नाण्य संख्य एंता वन इज टू टू इज टू थ्री काबी वेसियो वन इज टू टू इज टू थ्री काबी पद पैसल नाण्य संख्य एंत वन बै वन बै वन प्लस टू प्लस थ्री एंत सिक्स वन बै सिक्स इंटू नंबर आफ् का नंबर आफ् का मन की इवे रूं वमौंट मतमे अंदर उन्ण्य या मत विव रू वो रे वंबर आफ् का नंबर आफ् का एक्स वन बै सिक्स इंटू एक्स वस्तु का यह क्वेश्चन में एन का उन्ईने मन की एन का इवे का दी मन एला चेयर दी मन ए विधा चेयर चूँ चूँ दी मन स्टेप फै स्टे बै स्टे राय नाण्य संख्य इवे काबी पद पैसू इरव पैसल याब पैसा नाणा वरस नाण्य संख्य एक्स टू एक्स थ्री एक्स अच्छो अच्छो मन को इन इन नाबी अच्छो अ सो ई विधा मैं अमुक अर्वा मैं एम चेयर इपू पद पैसल कना इन एक्सनी इरव पैसा ना टू एक्सनी याब पैसा ना थ्री एक्स थ्री एक्स सो इप मैं एला चेयर पद पैसल नाण्य मतम विव पद पैसा नाण्य मोतम विलव एंता वैसा नाण्य ईदी 
వాడి యొక్క మొత్తం వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఐదు ఇంటూ పది చేసి యాభై అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి పది పైసలు నాలుగు ఎక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పది ఇంటూ ఎక్స్ ఎంత పది ఎక్స్ పది ఎక్స్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు పది ఎక్స్ పైసా పైసలు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ టెన్ ఎక్స్ పైసా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇరవై పైసల నాణాల ఇరవై పైసల నాణాల మొత్తము విలువ ఎంత ఆ బ్యాగ్లో కొన్ని ఇరవై పైసల నాణాలు ఉన్నాయి ఓన్లీ ఆ ట్వంటీ పైసా కాయిన్స్ని బయటకు తీసి కౌంట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ పైసా కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఎక్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఎక్స్ పైసా ఫార్టీ ఎక్స్ పైసా అవుతుంది అదేవిధంగా యాభై పైసల నాణాల మొత్తం విలువ ఎంత మొత్తం విలువ ఎంత అంటే యాభై పైసల నాణాలు త్రీ ఎక్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఎక్స్ యాభై పైసల నాణాలు ఎన్ని ఉన్నాయండి యాభై పైసల నాణాలు ఉన్నాయి త్రీ ఎక్స్ ఉన్నాయి సో యాభై ఇంటూ త్రీ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ పైసా సో టెన్ ఎక్స్ పైసా అనేది పది పైసల నాణాల మొత్తం విలువ ఫార్టీ ఎక్స్ పైసా అనేది ఇరవై పైసల నాణాల మొత్తం విలువ వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ అనేది యాభై పైసల నాణాల మొత్తం విలువ సో ఇప్పుడు మనకు సంచిలో ఉన్న మొత్తము నాణాల విలువ ఎంత సంచిలో ఉన్న మొత్తము నాణాల విలువ ఎంత అంటే సంచిలో టెన్ ఎక్స్ పై పది పైసలు ఇవి టెన్ ఎక్స్ ఉన్నాయి పది పైసల నాణాల విలువ టెన్ ఎక్స్ ఇరవై పైసల నాణాల విలువ ఫార్టీ ఎక్స్ యాభై పైసల నాణాల విలువ వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఇదంతా టోల్ చేస్తే మనకు బ్యాగ్లో టూ హండ్రెడ్ రూపీ ఉంది అని ఇచ్చారు టూ హండ్రెడ్ కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది ఆ మిస్టేక్ ఎందుకు మీరు చెప్పండి పరిశీలించండి నేను టెన్ పైసా నాణాల విలువ టెన్ ఎక్స్ అని ఇరవై పైసల నాణాల మొత్తం విలువ ఫార్టీ ఎక్స్ అని యాభై పైసల నాణాల మొత్తం విలువ వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ రాశాను అంటే పది పైసలు ఇరవై పైసలు యాభై పైసలు మొత్తం యాడ్ చేశాను యాడ్ చేస్తే బ్యాగ్లో ఉన్న మొత్తం అమౌంట్ రావాలి బ్యాగ్లో రెండు వందల రూపాయలు ఈ సీక్వల్ టూ హండ్రెడ్ రాశాను కానీ ఈ ఈక్వేషన్లో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది ఏంటి ఆ మిస్టేక్ అంటే టెన్ ఎక్స్ అనేది ఏంటిది రూపాయలు కాదు పైసలు ఫార్టీ ఎక్స్ ఏంటి రూపాయలు కాదు పైసలు వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఏంటి ఇది కూడా రూపాయలు కాదు పైసలు అంటే ఇవి మొత్తం కూడా మనకు పైసలలో ఉన్నాయి రెండు వందలు అనేది రూపాయలు కాబట్టి ఆ రూపాయలను కూడా మీరు పైసలోకి మార్చండి మీకు తెలుసు ఒక్క రూపాయికి వంద పైసలు రెండు వందల రూపాయలకి రెండు వందలు ఇంటూ వంద ఇప్పుడు దీన్ని యాడ్ చేయండి టెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎక్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మనకు ఈ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ అవుతే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది హండ్రెడ్ వచ్చింది ఎక్స్ వాల్యూ వంద వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనము టెన్ పైసా కాయిన్స్ ఎక్స్ అనుకున్నాము టెన్ పైసా కాయిన్స్ ఎక్స్ అనుకున్నాము సో దేర్ ఫోర్ పది పైసల నాణాల విలువ పది పైసల నాణాల సంఖ్య ఎంత టెన్ పైసా కాయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకున్నాము ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి హండ్రెడ్ అవుతుంది ఇరవై పైసల నాణాల సంఖ్య ఎంత ట్వంటీ పైసా టూ ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ హండ్రెడ్ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది అదేవిధంగా యాభై పైసల నాణాల సంఖ్య ఎంత యాభై పైసల నాణాల సంఖ్య త్రీ ఎక్స్ అనుకున్నాము త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో సో పది పైసల నాణాల సంఖ్య వంద ఇరవై పైసల నాణాల సంఖ్య రెండు వందలు యాభై పైసల నాణాల సంఖ్య మూడు వందలు రావడం జరిగింది సో ఈ విధంగా మీరు క్వశ్చన్ చేయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి ఎక్స్ వై జెడ్ అనే కళాశాలలో ఎక్స్ వై జెడ్ అనే కళాశాలలో ఎక్స్ వై జెడ్ అనే కళాశాలలో రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విద్యార్థుల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విద్యార్థుల నిష్పత్తి త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పదిహేడుతో పోలిస్తే ఆరు వేల మంది విద్యార్థులు ఎక్కువగా కలరు 
రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పదిహేడుతో పోలిస్తే ఆరు వేల మంది విద్యార్థులు ఎక్కువగా కలరు ఎక్కువగా కలరు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఇరవై శాతం విద్యార్థులు పెరిగారు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి రెండు వేల ఇరవైకి పది శాతం విద్యార్థులు పెరిగారు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలోని విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఎంత రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలోని విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఎంత మళ్ళీ చూడండి రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎక్స్వై జెడ్ అనే కళాశాలలో ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ త్రీ ఇస్ టు ఫైవ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రెండు వేల పదిహేడుతో పోలిస్తే ఆరు వేల మంది విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఇరవై శాతం విద్యార్థులు పంతొమ్మిది నుండి ఇరవైకి పది శాతం మంది విద్యార్థులు పెరిగితే రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఉన్న విద్యార్థుల యొక్క నిష్పత్తి ఎంత అని అడిగారు దీనికి ఆన్సర్ ఏ విధంగా చేయాలి రెండు వేల పదిహేడులో విద్యార్థుల సంఖ్య త్రీ ఎక్స్ అని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఫైవ్ ఎక్స్ అని అనుకున్నాము త్రీ ఎక్స్ అని ఫైవ్ ఎక్స్ అని అనుకున్నాం సెకండ్ స్టేప్ ఏమి ఇచ్చారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పదిహేడుతో పోలిస్తే ఆరు వేల మంది విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉన్నారు అంటే ప్రశ్నలో ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారము ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారము ఏంటి అంటే ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారము ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌసండ్ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌసండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌసండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ థౌసండ్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ మూడు వేలు రావడం జరిగింది ఎక్స్ వాల్యూ మూడు వేలు రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు రెండు వేల పదిహేడులో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు రెండు వేల పదిహేడులో విద్యార్థుల సంఖ్య రెండు వేల పదిహేడులో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వాల్యూ మనకు త్రీ థౌసండ్ వచ్చింది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ థౌసండ్ అవుతుంది అదేవిధంగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అనుకున్నాం మనము ఫైవ్ ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ థౌసండ్ చేయండి ఐదు ముళ్ళ పదిహేను వేలు అవుతుంది ఐదు ముళ్ళ పదిహేను వేలు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విద్యార్థుల సంఖ్య విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత పెరిగింది లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇరవై శాతం పెరిగింది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఈ రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు క్యాన్సల్ చేయండి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ చేయండి దెన్ మిగిలిన నెంబర్లు మల్టీప్లై చేయండి నూట ఇరవై ఇంటూ నూట యాభై ఎంత ఈ రెండింటిలో కూడా జీరోస్ని వదిలేయండి పన్నెండు ఇంటూ పదిహేను చేయండి పన్నెండు ఇంటూ పదిహేను అన్న పదిహేను ఇంటూ పన్నెండు అన్న రెండు ఒకటి సో ముందుగా పదిహేను పదు పదిహేను పన్నెండులో ఎంత చూడండి పదిహేను పదుల నూట యాభై పదిహేను రెండుల ముప్పై నూట యాభై ప్లస్ ముప్పై ఎంత నూట యాభై ప్లస్ ముప్పై ఎంత నూట ఎనభై నెక్స్ట్ మరొక రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మరొక రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అంటే పద్దెనిమిది వేలు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవైలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత ప్రీవియస్ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేస్తే పది శాతం పెరిగింది అన్నారు పది శాతం పెరిగింది అని మన క్వశ్చన్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో రెండు వేల ఇరవైలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది కాబట్టి వన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎంత ఉంది పద్దెనిమిది వేలు ఈ పద్దెనిమిది వేలు మనము ఇదొక జీరో ఈ టూ జీరోస్ని టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ చేశాను రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు క్యాన్సల్ చేశాము వన్ టెన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ నూట పది ఇంటూ నూట ఎనభై నూట పదిలో ఒక సున్నా నూట ఎనభైలో మరొక సున్నా ఆ సున్నా వదిలేయండి పదకొండు ఇంటూ పద్దెనిమిది మీకు ఆల్రెడీ గతంలో వేద గంధ చిట్కాలు మీకు చెప్పడం జరిగింది ఏదైనా ఒక సంఖ్యని పదకొండు చేత గుణించాలి అంటే 
ఆ నెమ్మని యథావిధిగా రాయండి కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తూ రాయండి ఇప్పుడు లెవెన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ చేయాలి ఎయిటీన్ మనం అదేవిధంగా రాస్తాము చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఈ రెండు నెంబర్లు యాడ్ చేయండి వన్ ప్లస్ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత నైన్ అవుతుంది సో వన్ నైంటీ ఎయిట్ చివర రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి చివర రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి అంటే పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విద్యార్థుల సంఖ్య పద్దెనిమిది వేలు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో విద్యార్థుల సంఖ్య పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు సో క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో ఉన్న విద్యార్థుల యొక్క నిష్పత్తి ఎంత అని అడిగారు పద్దెనిమిది వేలు ఇస్తూ పంతొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందలు ఇందులో ఏదైనా సింపుల్ కామన్గా ఉంటే క్యాన్సిల్ చేయండి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేశాము రెండు సంఖ్యలు కూడా తొమ్మిది చేత క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది సున్నా తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది మళ్ళీ ఒకటి ఎనిమిది పద్దెనిమిది తొమ్మిది రెండుల పద్దెనిమిది టూ టెన్స్ ట్వంటీ టూ లెవెన్స్ ట్వంటీ టూ అంటే రెండు వేల ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఎంత విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఎంత అంటే టెన్ ఈజ్ టు లెవెన్ టెన్ ఈజ్ టు లెవెన్ అవుతుంది అది గుర్తుంచుకోండి ఈ విధంగా మీరు చేయాలి ఇలా ప్రతి స్టెప్ మీరు రాసినట్లయితే ప్రతి స్టెప్ మీరు రాసినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో మనకు నిష్పత్తి అనుపాతం నుండి ఎలాంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇక్కడ మీకు మరొక క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మరొక ప్రశ్న ఇస్తున్నాను గమనించండి ఏ బి అండ్ సి అనే కళాశాలలో ఏ బి అండ్ సి అనే కళాశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఏ బి అండ్ సి అనే కళాశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య పన్నెండు వందలు పదహారు వందలు రెండు వేలు కలదు రెండు వేలు కలదు ఏ బి అనే సి ఏ బి అండ్ సి అనే మూడు పాఠశాలలు రాయండి మూడు పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య పన్నెండు వందలు పదహారు వందలు రెండు వేలు ఏ అనే కళాశా ఏ అనే పాఠశాలలు అబ్బాయిలు అమ్మాయిల నిష్పత్తి ఫోర్ ఈజ్ టు త్రీ బి అనే కళాశాలలు అబ్బాయిలు అమ్మాయిల నిష్పత్తి వన్ ఈస్ టు వన్ సి అనే కళాశాలలు అబ్బాయిలు అమ్మాయిల నిష్పత్తి త్రీ ఈస్ టు టూ త్రీ ఈస్ టు టూ త్రీ ఈస్ టు టూ ప్రతి కాలేజీలో ప్రతి ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి స్కూల్లో ప్రతి స్కూల్లో అబ్బాయిలు నలభై శాతం నలభై శాతం మంది అబ్బాయిలు అరవై శాతం మంది అమ్మాయిలు హాస్టల్లో ఉంటే ప్రతి స్కూల్లో నలభై శాతం మంది అబ్బాయిలు అరవై శాతం మంది అమ్మాయిలు హాస్టల్లో ఉంటే మూడు స్కూల్లో హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థుల నిష్పత్తి కనుక్కోండి మూడు స్కూల్స్లో మూడు పాఠశాలలో హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థుల నిష్పత్తి కనుక్కోండి ఏ బి అండ్ సి ఈ మూడు పాఠశాలలో హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థుల నిష్పత్తి కనుక్కోండి విద్యార్థులు ఉన్నాం కాబట్టి మొత్తం బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ తీసుకోవాలి అంటే హాస్టల్లో ఉన్న బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ యొక్క రేషియో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ముందుగా మనం ఏం చేయాలి ఏ అనే స్కూల్లో ఎంతమంది హాస్టల్లో ఉన్నారు బి అనే స్కూల్లో ఎంతమంది హాస్టల్లో ఉన్నారు సి అనే స్కూల్లో కూడా ఎంతమంది హాస్టల్లో ఉన్నారు ముందు హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థుల డేటా కనుక్కోవాలి సో చూద్దాం ముందు ఏ అనే పాఠశాల తీసుకుందాం ఏ అనే పాఠశాలలో పన్నెండు వందల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఇందులో బాయ్స్ ఎంతమంది నాలుగు బై ఏ అనే పాఠశాలలో అబ్బాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారు సో అబ్బాయిల యొక్క నిష్పత్తి మనకు ఎంత ఇచ్చారు చూడండి సో ఇక్కడ నిష్పత్తి ఒకటి చూడండి ఏ అనే పాఠశాలలో అబ్బాయిలు అమ్మాయిల యొక్క నిష్పత్తి టూ ఈస్ టు త్రీ రాసుకోండి సో ఏ అనే పాఠశాలలో ఉన్న అబ్బాయిల సంఖ్య ఎంతమంది అబ్బాయిల సంఖ్య ఎంత టూ బై టూ ప్లస్ త్రీ ఎంత ఫైవ్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పన్నెండు వందలు పన్నెండు వందలు దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేసినట్లయితే ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఐదు రెండుల పది ఐదు నాలుగు ఇరవై అండ్ జీరో ఐదు రెండుల పది ఐదు రెండుల పది ఐదు నాలుగు ఇరవై మరొక జీరో ఉంటుంది 
2 into 240, 2 into 240 into 480. So, Rendevela E and A school low Una Abbail Senka Nalu on the Renabai Ade Vidanga Amaila Senka Yenta Amaila Senka Yenta ante same Ide Vidanga Chandi 3 by 5 into 1200. It cancel out on the Aido Katlaidu, Aido Ravaina Agula. So, 3 to multiply Chandi, 3 to multiply Chese, Ento Sunchondi, 0, 3 fourths to 12, 3 to 6 plus 1, 7. Rendu Vandala, Nalu Vandala and Mamandi, Abailu, Yedu Vandala Eroimandi, Amail Unar. Ye and a school low, Abaila Sinka, Nalu Vandala and Abai, Amaila Sinka, Yedu Vandala Eroi. Ataman Kaval Sindhi, Entamandi Abailu, Entamandi Amailu Kadu, Entamandi Astalo Unar Kavali. So Astalo Una Abailu, Entamandi Astal in the Mandi, Nalavai Shatamandi Abailu Naru. Ante forty by hundred into a by the Sankenta, Nalgu under Enabai, Nalgu under Enabai, this is zero zero cancel, this is zero zero cancel. So Nalgu into Nalava Yenemidi, so Nalgu into Nalava Yenemidi, simple Yella Chiali, Nalgu into Yabai Chendi, Nalgu into Yabayenta, Rendu Vandalu, Rendu Vandalu, Nijaniki Nalva Yenemidi, the Kuninchali, Kani Manuenji Samu, Rendu Adananga Tiskuni, Yabai Chet the Kuninchum, Ante. 4 into 2, 8 Azananga Ochindi. So Rendu Vandal Nundi, 8 minus Chesemiku, 192 Ostundi. Malli Chondi, Nalu into Nalavay and Midi, Nila Chesanu ante, Waralga Chiali, Nalu into Nalavay and Midi no, Yabai minus 2 Garasano. Nal Gabay la Chala easy, Nalu into Yabai Rendu Vandal, minus Nalu and Midi. So Avidanga simple techniques when you chase Nate. So, we will answer the question. So, we will answer the question. That is 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 R L and Alabai Rindu Ante R into Debayenta Nalgu on the Iraway. Ade Vidanga R Rendla Panindu. So Nalgu on the Iraway plus a Panindu Yenta Chindi Nalgu on the Lopai Rindu. So Ye and A school low Asta Lona Motum students Entamandi Entamandi Unarana Nota Tombai Rindu Abail Nota Tombai Rindu Mandi Amail Nalgu on the Lamopai Rindu Mandi. So Irindu add chase in a tenth of Sunday. Mundu Vandal add chandi. Nalgu place Okarienta, Aido Vandalu. Aido Vandalu. Tombai place of Muppayenta. Nota Iraway. Tombai place of Muppay. Nota Iraway. Nota Iraway Naligu. So Aru Vandala Iraway Naligu. So Ye and A partashalo, Matum Pandino Vandalamandi with the other lunte. Ye and A partashalo, Pandino Vandalamandi with the other lunte. Andulo Aru Vandala Iraway Nalumandi, Astalo Naru. Ade Vidanga, B and A Patashalo, B and A Patashalo, Yentamandi Vidya Lunaru, Sochurandi, B low Padaharu Vandalamandi Vidya Lunaru. What you can expatienta one is to one. Prati Samutam, Prati school low Guda, Nalavai Shatamandi Abailu, Arvai Shatamandi Amailu, Astalo Untunar. So B and A Patashalo, B and A Patashalo, Matam Padaharu Vandalamandi Vidya Lunaru. Andulo boys in the what do you call boys is to girls ratio one is to one each other. Boys and the mandi ante one by one plus one and the two one by two into sixteen hundred and eight hundred. Girls amma ila gura and the mandi same adi vidanga one by two into sixteen hundred eight hundred outundi. So astalo una boys and the mandi. Astral on a bias to the on the Prati Samachan Guda, Nalavai Shatamandi Abailu, Arvai Shatamandi Amail, Astral on Tunar. So Abail Kavati, Nalavai Shatam, Nalavai into Wanda, Nalavai by Wanda into Yenemi the Wandalu. Then you can simplify JC, two zeros to two zeros cancel out on the Nalavai into Yenemi then the Nalimla Muppai Rindu. So Mudu Wandala Iravai Mandi Abailu, Astral on Tunar. Adi Vidanga, Astalo untuna Amaila Sanka Yenta Astalo untuna Amaila Sanka Amailo Arvai Shatam untunaru 
అరవై బై వంద ఇంటూ ఎనిమిది వందలు సో ఇక్కడ ఈ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఆరు ఎంబుల నలభై ఎనిమిది అంటే నాలుగు వందల ఎనభై మంది హాస్టల్లో ఉంటున్నారు సో బి అనే పాఠశాలలో పదహారు వందల మంది విద్యార్థులు ఉంటే అందులో మూడు వందల ఇరవై మంది అబ్బాయిలు నాలుగు వందల ఎనభై మంది అమ్మాయిలు హాస్టల్లో ఉంటున్నారు సో మొత్తం హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య హాస్టల్లో ఉన్న మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంతమంది అంటే మూడు వందల ఇరవై ప్లస్ నాలుగు వందల ఎనభై ఎంత అవుతుంది ఈ ఇరవైకి ఎనభై కలపండి నాలుగు వందలు నాలుగు వందలు ప్లస్ నాలుగు వందలు ఎనిమిది వందలు సో ఎనిమిది వందల మంది విద్యార్థులు బి అనే పాఠశాలలో హాస్టల్లో ఉంటున్నారు అదేవిధంగా సి అనే పాఠశాలలో ఎంతమంది హాస్టల్లో ఉంటున్నారు సి అనే పాఠశాలలో రెండు వేల మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు రెండు వేల మంది విద్యార్థులు వారి యొక్క రేషియో త్రీ ఇస్ టు టూ ఇచ్చారు వారి యొక్క రేషియో త్రీ ఇస్ టు టూ ఇచ్చారు సో రెండు వేల మంది విద్యార్థులు బాయ్స్ ఈస్ టు గర్ల్స్ త్రీ ఈస్ టు టూ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు ముందుగా త్రీ బై త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ దీన్ని మనం క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే ఐదు ఒకటి ఐదు ఐదు నల్ల ఇరవై సో త్రీ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పన్నెండు వందలు అదేవిధంగా గర్ల్స్ ఎంతమంది దీన్ని మరొక విధంగా కూడా చేయవచ్చు మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య రెండు వేలు అందులో పన్నెండు వందలు అబ్బాయిలు అయితే మిగిలిన వారు అమ్మాయిలు కాబట్టి టూ థౌజండ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు హాస్టల్లో ఉన్న అబ్బాయిలు ఎంతమంది ప్రతి పాఠశాలలో కూడా నలభై శాతం మంది అబ్బాయిలు హాస్టల్లో ఉన్నారు కాబట్టి పన్నెండు వందలలో నలభై శాతం ఎంత నలభై బై వంద ఇంటూ పన్నెండు వందలు ఇక్కడ ఈ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ చేయండి పన్నెండు నెలలు ఎంత నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది అంటే నాలుగు వందల ఎనభై మంది అబ్బాయిలు హాస్టల్లో ఉంటున్నారు అదేవిధంగా హాస్టల్లో ఉన్న అమ్మాయిలు ఎంతమంది అమ్మాయిలు అరవై శాతం మంది అమ్మాయిలు హాస్టల్లో ఉంటున్నారు సో అరవై శాతము అంటే అరవై బై వంద అరవై బై వంద ఇంటూ పన్నెండు వందలు టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ చేయండి టూ జీరోస్ క్యాన్సల్ చేసాము సో అమ్మాయిల సంఖ్య ఎంతమంది అమ్మాయిల సంఖ్య ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వందలు సో ఇక్కడ ఈ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ మనం క్యాన్సల్ చేసాము సో క్యాన్సల్ చేస్తే మిగిలింది ఎంత అరవై ఇంటూ ఎనిమిది నాలుగు వందల ఎనభై మంది సో నాలుగు వందల ఎనభై మంది అబ్బాయిలు నాలుగు వందల ఎనభై మంది అమ్మాయిలు హాస్టల్లో ఉంటున్నారు సో టోటల్ హాస్టల్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది నాలుగు వందల ఎనభై ప్లస్ నాలుగు వందల ఎనభై ఎంతండి తొమ్మిది వందల అరవై మంది తొమ్మిది వందల అరవై మంది ఇప్పుడు మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఈ మూడు పాఠశాలలో హాస్టల్లో ఉంటున్న విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఎంత మూడు పాఠశాలలో హాస్టల్లో ఉంటున్న విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఎంత అంటే ముందు వన్ బై వన్ హాస్టల్లో చూడాలి ఏ అనే పాఠశాలలో ఎంతమంది ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు బి అనే పాఠశాలలో ఎనిమిది వందలు బి అనే పాఠశాల ఎనిమిది వందలు సి తొమ్మిది వందల అరవై సో ఏ ఈస్ టు బి ఈస్ టు సి సో మనకు ఈ మూడు పాఠశాలలో ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య కావాలి సో చూడండి ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు ఈస్ టు ఎనిమిది వందలు ఈస్ టు తొమ్మిది వందల అరవై సి అనే కాశాలలో తొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వందల అరవై వీటి యొక్క నిష్పత్తి మీరు కనుక్కోవాలి వీటి యొక్క నిష్పత్తి కనుక్కోవాలి ఇదే మీ యొక్క ఫైనల్ ఆన్సర్ అవుతుంది మూడు సంఖ్యలు కూడా నాలుగు చేత భాగించబడతాయి నాలుగు యొక్క బాధ్యత సూత్రం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఓన్లీ డివిజబిలిటీ లాస్ మీకు గతంలో చెప్పడం జరిగింది వింటే ఓకే వినకుంటే మన యొక్క టీశాట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అందుబాటులో ఉంటుంది మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఏదైనా ఒక సంఖ్య చివరి రెండు స్థానాల్లో రెండు సున్నాలు ఉన్నా లేదా చివరి రెండు స్థానాల్లో ఉన్న సంఖ్య నాలుగు చేత భాగించబడినా అది నాలుగు చేత భాగించబడుతుంది సో ఈ నెంబర్ ఫోర్ చేత డివిజన్ అవుతుంది చూడండి నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు నాలుగు ఐదుల ఇరవై నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు నాలుగు రోజుల ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రోజుల ఎనిమిది పదహారు ఉంటుంది నాలుగు నాలుగు పదహారు జీరో 
మళ్ళీ ఇది నాలుగు చేత భాగించబడుతుంది చూడండి నాలుగు నాల పదహారు నాలుగు నాల పదహారు మళ్ళీ ఇది నాలుగు చేత భాగించబడుతుంది నాలుగు ముళ్ళ పన్నెండు నాలుగు ముళ్ళ పన్నెండు ఇక త్రీ ఉంటుంది థర్టీ సిక్స్ ముప్పై ఆరు నాలుగు తొమ్మిది ముప్పై ఆరు నాలుగు ఐదుల ఇరవై సున్నా నాలుగు ఆరుల ఇరవై నాలుగు సున్నా సో సో ఈ కాల ఈ ఏ బి అండ్ సి ఏ బి అండ్ సి అనే ఈ మూడు పాఠశాలలో ఈ మూడు పాఠశాలలో ఉంటున్న విద్యార్థుల నిష్పత్తి హాస్టల్లో ఉంటున్న విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఎంత హాస్టల్లో ఉంటున్న విద్యార్థుల నిష్పత్తి ఎంత అంటే మనకి ఇప్పుడే వచ్చింది థర్టీ నైన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీ ఈస్ టు సిక్స్టీ సో మళ్ళీ చూడండి ఈ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ ఎలా కనుక్కున్నాం మూడు పాఠశాలలు ఇచ్చారు ఏ బి అండ్ సి అని ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మూడు పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య క్వశ్చన్లోనే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత అబ్బాయిల సంఖ్య అమ్మాయిల సంఖ్య నిష్పత్తి ఇచ్చారు దీంతో పాటు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎంత శాతం మంది అబ్బాయిలు ఎంత శాతం మంది అమ్మాయిలు హాస్టల్లో ఉంటున్నారో ప్రతి స్కూల్లో ఎంతమంది ఉంటున్నారో అని ఇవ్వడం జరిగింది దీని ఆధారంగా ముందుగా మనం ఏం చేశాము ఏ అనే పాఠశాల ఏ అనే పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య ఇచ్చారు దాని ఆధారంగా ఎంతమంది అబ్బాయిలు ఉన్నారు ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారో కనుక్కొని దానిలో ఎంతమంది హాస్టల్లో ఉన్నారో కనుక్కుందాం సో అదేవిధంగా ప్రతి స్కూల్లో కూడా బి అండ్ సి అనే స్కూల్లో కూడా ముందు అబ్బాయిల సంఖ్య మరియు అమ్మాయిల సంఖ్య కనుక్కొని హాస్టల్లో ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య కనుక్కొని చివరిగా దాని యొక్క నిష్పత్తి కనుక్కోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ప్రతి స్టెప్ మీరు రాసినట్లయితే ప్రతి స్టెప్ రాసినట్టయితే ఇది పది మార్కుల ప్రశ్న కాబట్టి పదికి పది మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ పేపర్ ఫైవ్లో థర్డ్ సెక్షన్ మనకి యాభై మార్కులు ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ప్రతి స్టెప్ రాస్తూ ఆన్సర్ చేస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి కొంతమంది మిత్రులు ఏం చేస్తుంటారు వారికి క్యాలిక్యులేషన్ తెలుసు కానీ కొన్ని స్టెప్స్ రాయకుండా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తారు వారి యొక్క ఫైనల్ ఆన్సర్ కరెక్టే ఉంటుంది ఫైనల్ ఆన్సర్ కరెక్టే ఉన్నప్పటికీ కూడా మనకు మార్కులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి మీరు పూర్తి స్థాయిలో మార్కులు రావాలి అంటే ప్రతి స్టెప్ మనం రాయాల్సిందే ప్రతి క్యాలిక్యులేషన్ మనం ఇందులో చేయాల్సిందే ఆ విధంగా చేసినట్టయితే మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో మరో టాపిక్తో మనం కలుగుదాం అప్పటి వరకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూడండి వాటిని ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండండి థ్యాంక్